Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe kuna matukio ambayo waliweza kutikisa mwaka 2019 kwenye entertainment tu nitadili nayo na kujiuza A to Z lakini matukio haya ambayo jana tumeweza kusanuliwa na mjomba mpoto mrisho ambaye alizungumzia kwamba hata usahau mwaka 2019 kama ni kweli harmonize ameondoka WCB siku za vozidi kwenda ndo nagundua kwamba he kumbe ni kweli <laughs> e bana leo kupitia bingo line tizi ni gani kusanue baadhi ya matukio ambayo alitikisa mwaka 2019 lakini mimi na kusanua mawili tu. Nianze na hili la Dam Planums na Harmonize. Sekeseke kubwa ambalo lilikuwa na trend kwenye mitandao ya kijamii. Lilianzia kule mwanzani ambapo tuliona kabisa ah mbona kama hatuelewi elewi. Lakini hili mdogo mdogo yani kama moshi hivi ulikuwa unatoka kwa mbali ilianza muleba. Ilikuwa wasa festival ndio tamasha ilikuwa linaanzia pale kwa mara ya kwanza kabisa. So Vitu vingi tukavishangaa mabadiliko ya kwanza likuwa ni kutokuwepo kwa Harmonize kwenye hiyo wasa festival tukasema labda kwa sababu Dama Planam zana show nyingi Dama ni perform then atasepa alafu show nyingine ambazo zinafuata basi ata perform Harmonize ni Harmonize utakuwa msani mkubwa then show ambazo hata kuwepo Dama ni perform Harmonize na ambazo Harmonize hata kuwepo basi Dama Planam zata perform baadaye this goes tukaje kuona he mbona kama hii kitu na zile stories za kwamba ameondoka WCB zinaanza kuwa kama ni kweli hivi yani kama ninahusisha na kuona mm, mbona kama kama yule jamaa yupo WCB hivi mivimbo imekuwa mingi hatumuoni kwenye tamasha hatumuoni Dama Planams hatumuona wasanii wa wasafi nini kinaendelea kumbe ni kweli kwamba harmonize kulikuwa na lile seke seke la kwamba yeye yeah, anataka kujiondoa na baadaye manager wa Dama Planams salamu SK akaja kufichua siri kwamba kiukweli ni kwamba huyu jamaa harmonize ameweza uh, kutaka kuvunja mkataba. Kwa hiyo uongozi utakaa chini na kuona anatakiwa kulipa shilingi ngapi baadaye ya milioni 500, eh, baadaye wakaona namna gani walipaye na nini. Hivyo lakini Harmonize ameenda kuondoka mikononi mwa damu. Planners msanii ambaye alimfanya uh, kuwa na thamani au kujulikana leo kwa sababu hakwenda akiwa anaitwa Harmonize. Alienda kama mtu kawaida kabisa by then WCB ndio membrand kumfikisha alipofika leo hii that's why tunamfahamu Harmonize brand name account ya YouTube account ya Instagram ni kwa sababu ya WCB wa safi na kujituma yeye mwenyewe pia Harmonize that's why tunaona hata kionje ya WCB anafanya maajabu mengi sana sasa kitu kubwa ambacho naweza nikakusanua ni kwamba hili ndio tukio ambalo lilianza kuzungumziwa muda mrefu kabla yani miezi miwili kabla ya tukio la Harmonize kuthibitisha Baadaye tena limekuja kuzungumziwa mpaka mwaka huu na kwenda kuisha. Kwa mwaka 2019 umezungumzwa sana tukio hilo kuwa kubwa sana kwenye mitandao lakini pia uh, ili tukio kuwa kubwa sana kwa hata wasanii wenyewe na kuisio kwamba wenda kwa na bifu kubwa sana. Lakini pia tukio ambalo limeenda kutokea juzi juzi tu hapa ambalo limezua maswali mengi sana kwenye mitandao lilikuwa mnamo Novemba 11 mwaka 2019 ambapo Ebitoke basi alifanya kwenda kumvamia Stella na kuweza kumvua wigi ni kwa sababu tu ya penzi na ibitoke au sio. Hili zogumzo sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mtu akalizungumza kiupande wake lakini ibitoke this time yupo kwenye trend, Mlela yupo kwenye trend, yule bibi ya Stella yupo kwenye trend, yani kiufupi ni kwamba trend imekukubwa sana kwa sababu wote hawa yani wote wako kwenye trend yani kila mtu ana nafasi yake sasa hivi akifanya kitu chake inaenda kwa sababu watu wana tension naye akizungumza kitu anamsikiliza kwa sababu uh, ya hiyo trend ambayo alifanya ibitoke kwenda kupigana na yule mwanadada ambaye anafahamika jina la Stella sasa mambo yamekuwa mengi sana kwa sababu like kama hivi vitu vinavyoendelea kwenye mitandao kijamii vimeza ku take over na watu wengi sana kuvizungumzia kwenye mitandao ya kijamii sasa Kiwalisia ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimetrend mwaka 2019 na jana nimepata kusanuliwa tu na mrisho mpoto kwamba kuna issue ya harmonize kuondoka WCB ya uweze kuisahau mwaka 2019. Sasa so, niambie kitu gani ambacho uweze kuisahau mwaka 2019 alafu kupitia star wako huyo huyo ambaye utakuja kumsahau kwa sababu hilo tukio kumuhusu nitapiga na story. Niambie hapo chini kwenye comment section nataka kufahamu kuhusu msanii gani na kitu gani ambacho iko trendy na baada ya kutrendi design kama wewe design kama wewe leo mpaka leo hii yani imekuaje imekuwa hivyo na vitu kama hizo so me talking be the only one the best one present in bongo tanzania subscribe to our notification for more updates niseme hivi ni kwa chevu kutana kitu mwingine tutakuwa na mengi sana kwa ajili yako bye bye